Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong muli si Hyper Accountant. Ang lesson po natin ngayon is about basic formatting in Excel. Um, yung workbook na to available siya sa description box. Downloadable siya. So, um, bago, mag, bago kayo mag-start manood, pwede nyo siya i-download para nagagawa nyo yung activity. Tsaka ma-absorb nyo yung lesson. At ma-practice nyo din. So, let's start na. Basic formatting in Excel. Cover niya ang font and borders, alignment, and numbers. So, font and borders. Makikita nyo to sa um, home tab. Punta kayong taas, click nyo home. Ito. Tapos, alignment. And then, yung formatting ng numbers. So, um, bold, italic, and underline is ito. B, I, and U. Uh, meron din siyang keyboard shortcut napakadali lang tandaan kapag control B bold siya control I italic control U underline so uh, let's practice na so meron akong sample data dito tapos ito yung process natin or yung kung paano natin siya i-convert so ito yung um, data natin na gusto natin i-convert na, na, na dapat na-capture natin yung output na gusto natin ma-achieve so um Try natin yung control B or bold. Tapos, let's try itong si Bongo Salcedo, no? control I. And then, control U for underline. And then, yung combination. Um, actually, yung tatlong to, pwede nyo siyang gawin sa isang um, formatting, sa isang cell. So, let's try, ano, no? yung tatlo. Control B, control I, and then control U. So, ano, napakasimple lang, no? Very straightforward pwede nyo rin sya i-click doon pero kasi doon tayo sa tulad nga nang sabi ko doon dapat tayo sa pinakamabilis kaya ang suggestion ko dapat um, sana masaulo nyo itong uh, mga keyboard shortcut na to so yun yung paggamit ng bold ay talagang kina underline so font style marami tayo napakarami nating font style same day may data ako dito tapos yung requirement tapos yung um, data na gusto natin i-convert So, um, yung font style is ito. May drop down siya. Napakarami niyang style. So, let's try no kung paano natin siya gamitin. Um, sabi dito, Arial. Try natin yung Arial. Type lang natin ng Arial. Just enter lang. So, ganun siya. Tapos, Verdana. Verdana. Yan, ganun siya. Ako, ang personal preference ko, ang paborito kong um, font style is actually Calibri Light. Kasi light siya. Um, di siya ganun ka strong yung text nya ay ano readable para sa akin na nasa inyo naman yan kung ano yung preference na um, font style so font size um, ito yung font size no? pwede, pwede nyo itong gamitin to increase or to decrease and pwede rin to pwede nyo asya actually type so 18 gamitin natin for purposes of ano this lesson font color, pwede nyo siyang baguhin yung color ng font um, let's try red kasi yun yung requirement sa workbook na to tapos fill color yung fill color makikita nyo siya after ng font color yung ito may bucket ng pintura so uh, click nyo lang yung cell then yung yellow yung requirement pag kinilik nyo tong drop down meron pa kayong maraming option dito actually marami pa lalo kapag more colors so choose ko lang yung yellow no tapos borders etong um, formatting na to ito yun click nyo yung drop down marami din so ang madalas kasi sa mga table na tulad nito uh, all borders click nyo lang no tapos ito uh, kapag may total sa baba ang madalas kong ginagamit sa actually ano top and double border so top and double bo bottom border so yan So, yun yung paggamit ng font, ng font. And then, meron ako sa second sheet. Pag pumunta kayo, may do-it-yourself dito. So, kapag um, sinunod nyo yung guideline na to, yung font style, size, etong mga to, kapag sinunod nyo, dapat, ang magiging output na to is ganito. Let's try no, Rocky Magsaysay. So, sabi dito, Arial. Type lang natin, Arial. Then, um, 14 daw then pink fill pink daw yan pink um, red 
So, drop down, red, hanapin natin. Then, italic, I. So, control I. So, yan. Pareha siya ng output kasi sinunod natin yung guideline. So, itong tatlo, try nyo lang para makabisado nyo. Ano. So, sunod na topic is alignment. Itong paggamit ng um, ribbon ng alignment dito sa my home tab. So, alignment. Ang gamit ng alignment ay yung pag-arrange ng data yung presentation tsaka indent ng data. So, ito, try natin. No? Ito yung ating gustong ma-achieve. Ito yung ating data na meron tayo. So, let's try, no? I-visualize lang natin ito kung anong itsura niya. So, sa, based dito sa presentation, nasa bottom siya at nasa middle siya. So, click natin tong cell. Hanapin natin yung bottom. Tapos, lagay lang natin middle. And then, try pa tayo ng isa. Simbongo kasi parehas na. So, si Lenny, kita natin, no? nasa left siya ng cell, tapos nasa top. You know. Um, let's try, no, left then top. So, yan, nagaya natin. Itong dalawa, practice nyo para makabisado nyo. Tapos, orientation, yung orientation bottom is ito. Yung kung paano natin, let's say, pwede nating i-rotate yung text or yung data. So, ito, Hanapin natin yung pataas. Uh, yan. Ito. So, yan. Very straightforward din. Pag ma-merge, pakita ko sa inyo. Um, ito, no. Kapag kinilik nyo yung isang cell, kapag dalawa yung naka-highlight, ibig sabihin naka-merge siya. So, paano natin gag gagawin yung merge? Click lang natin yung dalawang cell na gusto natin i-merge. Punta tayong alignment. Ito. Meron din siyang drop-down. So, let's just try merge in center. Tapos, kung gusto naman natin siyang i-unmerge, ito, unmerge natin siya. Pero, yan. Ganun lang siya, straightforward. Merge lang natin. Try ko lang itong row. Okay. At si Bongo. So, yan. Wrap text. So, um, sa Excel kasi, ang default niya, pag nag-type kayo ng napakahabang sentence, ano siya? Mahaba siya. Madalas lumalabas siya sa cell, sa box ng cell. Um, para mapagkasya natin siya sa loob ng cell at mabasa natin ng maayos, ang ginagamit is wrap text ito. So, click lang natin yung wrap text. Ayan. So, nagkasya na siya sa loob ng box. So, yun ang purpose ng wrap text. Um, click ko lang to. Ayan. Let's say, meron kayong description na napakahaba. So, gagamitin yung wrap text para magkasya sa... Kung hindi nyo kasi gagamitin nyo, yung report nyo magiging mahaba. Hindi siya maganda. Tapos, um, punta tayo ng number formatting, no? iba't ibang type ng formatting. Ito yung um, formatting na madalas kong ginagamit sa office, lalo na kapag napakadaming data, napakadaming numbers mo um, gagawin, i-format, like on a daily basis. So, um, let's just say, uh, meron tayo ditong data. Usapan natin ngayon is about number formatting, no? then currency. Let's say, sabi ni boss, show me total of the items with currency. So, ang gusto ni boss, ito, meron mga currency. Ito yung data na meron tayo. So, kapag sinabit natin to kay boss, most probably, ibabalik niya itong report na to kasi hindi to yung kailangan niya. So, para mabigyan natin yung pang, ah, ang gusto ni boss, um, punta lang tayo dito. Kita nyo yung dollar saan? Ito yung um, currency. Pero may drop down kasi siya. Kapag wala dito yung kailangan nyo, punta lang kayo more accounting formats. Tapos punta kayo dito sa symbol, hanapin lang natin yung PHP. So, PHP, um, press okay yun. Ayan, na-capture na natin yung kailangan natin. Tapos, um, percentage naman. Sabi ni boss, show me the budget in percentage. Ito yung gusto niya, no? Meron tayong marketing, salaries and IT. So, meron tayong percentage. Yung data na meron tayo is ito. So, pag sinabit natin ito kay boss, hindi niya ito tatanggapin kasi hindi naman ito inihingi niya. Tsaka hindi siya naka-format na maayos. So, uh, to format this to um, a percentage, click lang natin itong percentage. No? Very straightforward lang din. Um, ito, no? sabi ni boss, use thousand separator. So, ngayon naman, meron tayong budget in amounts naman. So, uh, para mala ito yung data na gusto niya, ito yung data na meron tayo. Bakit? Kailangan ng date separator. Kasi yung data kapag 
ganito mo siya sinabmit napaka ano pa hirap basahin ba lalagyan mo pa um, I mean check mo pa bibilangin mo pa yung mga zero di ba so kapag uh, mayroon siyang thousand separator mas madaling basahin yung data click nyo lang to ito yung thousand separator so di ba mas madali siyang basahin kapag mayroon ganun and then yung decimal sabi ni boss no don't use decimal daw kasi masyadong pangit yung report masyadong mahaba madalas naman kasi yung um, yung mga decimal is ano um, not material kaya nira round off na lang natin so meron din tayo dito same data i alisin lang natin yung dalawang decimal ito pag um, mag increase kayo ng decimal ito pag magbabawas kayo so dalawang click dalawang decimal kasi so date formatting um Madalas sa uh, mga formatting, ganito yung gusto ko. Kita ko dapat, gusto ko nakikita yung apat na digit ng year and then yung month sa words. Let's say, ito yung data na meron tayo, i-convert lang natin. Uh, meron ditong long date, hindi kasi ito yung kailangan natin. Kasi magkakaroon ng word na napakahaba. So, hindi yan yung kailangan natin. So, kapag wala dun yung kailangan natin, punta lang tayo more number formats. Tapos, date. Tapos, hanapin lang natin yung requirement natin. Marami namang options dito. So, ito yung kailangan ko. Press OK. So, yan yung number formatting. Ngayon, may, let's say, uh, i-apply natin o yung natutunan natin sa mga previous, uh, sa mga naunang lesson. So, meron tayong data dito na i-convert natin sa proper report. Kasi kung isasubmit natin to, um, most probably yung report natin is uh, maibabalik. Kasi hindi siya presentable. No? Tsaka hindi siya readable. Meron kasing tinatawag na good report. Good report kasi um, kapag magandang pagkakapresent mo sa report mo, uh, may chance na hindi ka natanungin. Kapag sinend mo siya sa, let's say, sa email or sa management uh, or kung kanino man. Kapag maganda yung pagkakapresent, okay na. Um, so, ipapakita ko sa inyo yung workflow ko. No? Ang una kong gagawin is heading. Edit ko yung heading bigyan ko lang siya ng dark blue color then light tapos si italic ko siya punta lang ako dito sa alignment center ko siya tapos okay na ako no, sa font tapos alignment okay na rin ako so ngayon yung number formatting ko naman um lalagyan ko to ng thousand separator sama ko nga tong ano total ah lagyan ko lang to ng thousand separator tapos um ayan round off ko lang kasi hindi ko kailangan ng decimal places. Tapos highlight ko ulit. Punta lang ako dito. Lagyan ko ng border. Tapos ito, top and double bottom border para sa total. Um, ito. Ayan. So, uh, ito na yung report ko ngayon. Uh, tagdagan ko lang ng konti. Gusto ko siyang ma-emphasize yung total. Tapos gusto ko rin malagyan ng currency mo number format. Punta ako ng currency. Ayoko na may decimal. Tapos, gusto ko DRAM. So, AED. Click. So, yan. Konting edit lang. Konting extend na mga cell. Yan. So, tingnan nyo, no? Um, yung presentation as compared to this. Mas readable siya. Uh, mahal ka kasi na magkaroon ng separation sa headings, tapos yung data, tsaka total. Kasi, um, uh, mas magandang presentation, mas readable, at saka mas, uh, mas magiging productive tayo, syempre. So, yun, yun mag-practice lang kayo. Uh, balikan nyo yung lessons kapag nakalimutan nyo. Um, yan, napakahalaga ng formatting sa Excel. So, ang mga dapat, ito yung mga one of the basics na dapat nyo ma-familiarize. So, yun lang yung about sa pag-format sa Excel. Madali lang, no? Um, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe lang kayo. Tapos, click nyo na rin yung bell para manot manotify kayo anong pag may bagong lesson. Ayun. Salamat.